ആ ഭൂമിയുടെ വലിപ്പ് എത്രയാണ് നമുക്കറിയാലോ ഈ കോഴിക്കോട് സിറ്റിയുടെ വലിപ്പ് എത്രയാണ് ഇത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ സ്വന്തമാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ കാര്യം ഇത് മുഴുവൻ ഈ കോഴിക്കോട് സിറ്റി മാത്രം നമ്മുടെ സ്വന്തമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഭൂമി സ്വന്തമാണെങ്കിലോ ഭൂമി മുഴുവൻ കേരളം ഇന്ത്യ അങ്ങനെ വലുതായി വലുതായി ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ നമ്മുടെ സ്വന്തമാണെങ്കിലോ പിന്നെ അവൻ പിന്നെ അവൻ ഒന്നും വേണ്ട എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ ഭൂമിയുടെ വലുപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ആ ഭൂമി നമുക്ക് വേണ്ടാതെയാകും അത്ര വലുപ്പം അത്ര വലുപ്പമേ ഭൂമിക്കുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആദ്യം ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങളാകട്ടെ നക്ഷത്രങ്ങളാകട്ടെ അവ തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കമ്പാരിസൺ ആണ് ആദ്യം നൽകുന്നത് ഞാൻ കമന്റ് പറയില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഭൂമിയും ഭൂമിയെ ഭൂമിയോട് കൂടെ സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളുടെയും വലുപ്പമായിരിക്കും ആദ്യം കാണിക്കുക ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കമ്പാരിസൺ തുടങ്ങിക്കോട്ടോ നെപ്റ്റ്യൂണും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള വലുപ്പാണ് ഇനി കാണിക്കുന്നത് ഭൂമി അറിയാലോ ആ നീല കടറിൽ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് കാണുന്നത് സൂര്യന്റെ മുന്നിൽ സൂര്യനിൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഭൂമികളെ ഇടാം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഭൂമികളെ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സൂര്യൻ അത്രയും വലുപ്പമുണ്ട് പക്ഷെ ആ സൂര്യനൊന്നും അതിനുശേഷം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നക്ഷത്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമല്ല ഇപ്പൊ സൂര്യൻ എവിടെ ഭൂമി എവിടെയെന്ന ചോദ്യത്തിന് അർത്ഥമേ ഇല്ല അത്രയും അകലെയാണ് സൂര്യൻ അത്രയും അത്രയും ചെറുതാണ് ഭൂമി ഈ ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി 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 പോയി വളരെ അറ്റത്തേക്ക് എത്തിയാൽ ഒരു മൺതരി കാണാം ആ മൺതരിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയുടെ വലുപ്പം ഈ ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ വലുപ്പം അളക്കാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഹെലി ഒരു ഒരു പ്ലെയിനിൽ എയറോ പ്ലെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണെന്ന് കരുത ഇത് ചുറ്റി റൗണ്ട് അടിക്കാൻ എത്ര ദിവസം പിടിക്കും എത്ര മണിക്കൂർ പിടിക്കും അത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വർഷങ്ങളോളം പിടിക്കും തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു നക്ഷത്രത്തെ ചുറ്റി കാണാൻ ചുറ്റി വരാൻ അത്രയും വലുപ്പമുള്ളതാണ് ഇന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ എന്ത് നക്ഷത്രത്തിന്റെ വലുപ്പം കണ്ടെത്തിയത് കേട്ടോ അതിന്റെ വലുപ്പം കണ്ടെത്തിയത് വേറെ പലതിന്റെയും വലുപ്പം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് വലുപ്പം എത്രയാണ് നടക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇത് അളന്നതിലെ ഏറ്റവും വലിയ നക്ഷത്രത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ പുറപ്പെട്ടാൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വർഷം പിടിക്കും അത് ചുറ്റി എത്താൻ അപ്പോ നാം ഇന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ ദുനിയാവിലെ വലുപ്പം എന്താണ് ഭൂമിയുടെ വലുപ്പം എന്താണ് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എത്രയുണ്ട് ഭൂമിയുടെ വലുപ്പം ഒന്നുമില്ലല്ലോ ആ ഭൂമിയുടെ ഏതോ ഒരു കോണിൽ രണ്ട് കാലും രണ്ട് കൈയും ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന നമ്മൾ ആരാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആരോ ആണെന്ന് എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയെ അടക്കി ഭരിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ചിന്ത അതാണ് അല്ലെ ഫിറ അവന്റെ ചിന്ത എന്തായിരുന്നു ഞാനാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ആര് ഇലാഹ് റബ്ബ് എന്ന് എന്നെ പോലെ ഒരു ഇലാഹിനെ എന്നെ എനിക്ക് പുറമെ ഒരു ഇലാഹിനെ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റണില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് ഫിറോൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആകാശത്തെ കുറിച്ച് ഭൂമിയെ കുറിച്ച് അവയുടെ വലുപ്പങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇനി ഇതിപ്പോ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാര് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും വലുപ്പം ഇനി സത്യത്തിൽ മനുഷ്യന്മാർ കൺ ചെന്നെത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്തിയ ചെന്നെത്തിയ അല്ല കണ്ടെത്തിയ ഈ യൂണിവേഴ്സിന്റെ വലുപ്പം എന്താണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ വലുപ്പം എത്രയാണ് എത്രയായിരിക്കും അതൊന്ന് നോക്ക് അമേരിക്കയിലെ ഒരു മ്യൂസിയം പുറത്തിറക്കിയ 
ആനിമേഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഭൂമി നമ്മുടെ ഹിമാലയം ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്ന് യാത്ര പുറകിലേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം മേലേക്ക് 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 പോവുക അപ്പോ കുറെ നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ ഭൂമിയെ നോക്കാനുള്ള ഒരു കണ്ണുണ്ട് എന്ന് കരുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനിയുള്ള കാഴ്ചകൾ മുഴുവൻ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയും എന്ന് കരുതാം ഭൂമിയുടെ വലുപ്പം വലിയ 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 വലിപ്പം ചെറുതായി വരുന്നതായിട്ട് കാണാം നാം പിന്നിലേക്ക് പോകും തോറും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ പ്രവാഹവും അതിന്റെ ഭ്രമണപഥം ഒക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ മിന്നി തിളങ്ങുന്നതാണ് സൂര്യൻ ആ സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രഹമാണ് വേറെ ഒരുപാട് വരകൾ കണ്ടോ ആ വരകളിലൂടെയൊക്കെ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങൾ ചുറ്റുന്നുണ്ട് സൂര്യനെ എന്നർത്ഥം സൂര്യനെ നമ്മൾ പുറകിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക കേട്ടോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും തോറും സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന സൗരയൂഥം എന്ന് പറയുന്ന സോളാർ സിസ്റ്റം അതാ ഒരു ചെറിയ പൊട്ടായി മാറി അപ്പോഴും ലോകം വലുത് തന്നെയാണ് അപ്പോഴും അപ്പോഴും ചുറ്റു കാണുന്ന ഒരുപാട് വേറെ ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങൾ ആ സൂര്യന് ചുറ്റും സൂര്യന്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെയും പുറകിലേക്ക് പുറകിലേക്ക് പോകും തോറും പുറകിലേക്ക് പോകും തോറും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടമായ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി എന്ന ഗാലക്സിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും ആ ഗാലക്സിയുടെ പുറത്തേക്ക് പോയി ആ ഗാലക്സിയും പിന്നെ പൊട്ടായി കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളുള്ള മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി വെറും ഒരു പൊട്ടായി അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് പൊട്ടുകൾ ഒരുപാട് ഗാലക്സികൾ ചേർന്ന് നോക്ക് ഇനി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കോടിക്കണക്കിന് ഗാലക്സികൾ ആണ് ആ കാണുന്നത് ഒരു ഗാലക്സിയിൽ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒരു നക്ഷത്രം തന്നെ എത്ര കോടിക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭൂമികളുടെയും സൂര്യന്റെയും വലുപ്പം ഇത് ഇത് ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഈ കാണുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടം എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത നക്ഷത്രങ്ങളും എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ഗാലക്സികളും അവയുടെ കൂട്ടമാണ് കാണുന്നത് മനുഷ്യന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ ചെന്നെത്തിയ ഒരറ്റമാണ് ഈ കാണുന്നത് തിരിച്ച് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും അറ്റത്തെത്തി അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലത്തേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് 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 ചെന്ന സ്ഥലത്ത് പോന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഗാലക്സികളാണ് അതായത് കോടാനുകോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഓരോരോ ഗാലക്സികളാണ് ആ കാണുന്നത് ആ വെളിച്ചമാണ് എന്ത് മിൽക്കി വേ ക്ഷീരപഥം ആ മിൽക്കി വേന്റെ അകത്ത് കയറിയാൽ കോടാനുകോടി നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാം ആ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ വളരെ വളരെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ പ്രകാശിക്കുന്ന വേറൊരു നക്ഷത്രം കാണാം ആ നക്ഷത്രമാണ് സൂര്യൻ ആ സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒരു ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി
ആ ഭൂമിയിലെ അഞ്ച് സെന്റും പത്ത് സെന്റുമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ളത് ആ നമ്മളാണ് വലിയ ആൾക്കാര് 